हेलो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज आपको टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर वन सेफ्टी मैनेजमेंट के ट्वेंटी फाइव से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जिसे हम एम भी बोलते हैं वो आने वाली जी टी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करने का तो भूलिएगा ही नहीं तो चलिए अब हमारे पहले एम से हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट एम है सेफ्टी मैनेजमेंट डील्स विथ क्वालिफाइड तो हमारा आंसर क्या है पर्सनल इंजरी हमारा आंसर है ए सेफ्टी मैनेजमेंट किससे डील करता है तो पर्सनल इंजरी के लिए डील करता है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई ह्यूमन स्किन एज ए रजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन्स का जो रजिस्टेंस होता है वो कितना होता है तो यहाँ पे तीन जीरो है तो हम उसे किलो भी बोल सकते हैं तो हमारा आंसर है ए हंड्रेड किलो ओहम भी हम उसे बोल सकते हैं और ओहम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे दिया गया हुआ है अगर इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट एक्सीडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है तो हमारा आंसर है यहाँ पर डी ऑल ऑफ द एबो उसमें कौन आता है वर्कर है वर्किंग कंडीशन है एंड मैनेजमेंट भी है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट फ्लो फ्रॉम हैंड टू हैंड इज कोल्ड जब करंट एक हाथ से दूसरे हाथ में फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं हमारा आंसर है बी टच पोटेंशियल उसे कहा जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफेस्ट लेडर टू यूज अराउंड इलेक्ट्रिसिटी इज तो हमारा आंसर है बी फाइबर ग्लास हम सेफ होता है सबसे ज़्यादा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लैंक दी गई हुई है इम्प्रूव दैट सेफ्टी इन ए इंडस्ट्री तो हमारा आंसर है ए रिड्यूस नॉइज लेवल नॉइज लेवल को कम करके हम सेफ्टी इंडस्ट्री में सेफ्टी इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेफ कंडीशन तो यहाँ पे अनसेफ कंडीशन कौन सी है तो हमारा आंसर है डी लॉन्ग वर्किंग आवर्स जब ज़्यादा काम करते हैं तो वो अनसेफ कंडीशन हो जाती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग यूजर्स शुड बी कीप एट इजीली एक्सेसिबल प्लेसेस इन द कंडीशन ऑफ तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे ए पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइस उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर प्लेट अर्थिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है तो हमारा आंसर है सी ए एन बी बोथ आते हैं जिसमें वुड कोल आता है सोल्ट है और अर्थिंग प्लेट भी होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है Humans are more vulnerable to electric shock current at यहाँ पर जो हमें करंट लगता है इलेक्ट्रिक करंट वो कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है तो यहाँ पर फिफ्टी हर्ट्स हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्टी हर्ट्स आंसर क्यों आया है क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के लिए हमारी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है वो फिफ्टी हर्ट्स है इसीलिए तो नेक्स्ट द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थिंग अप्लाइंसिस इज इलेक्ट्रिक अर्थिंग का मेन पर्पस क्या है तो आंसर हमारा है ए टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक शॉक के सामने हमें रक्षण देता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेटेड हमारा आंसर है ए वर्टिकली होना चाहिए जो प्लेट होती है ओ उसे प्लेट हम किस तरह से प्लेस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रजिस्टेंस टू ए डोमेस्टिक अप्लाइंसिस इज तो आंसर है हमारा बी वन ओम रजिस्टेंस होता है जो ग्राउंडिंग रजिस्टेंस होता है और डोमेस्टिक अप्लाइंसिस के लिए हम जो घर पे यूज़ करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रजिस्टेंस इन द टोटली वेट एंड द ड्राई कंडीशन इज ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए जब हमारी वेट बॉडी होती है तो वन किलो ओम एंड ड्राई बॉडी होती है तो वन मेगा ओम हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर प्रिफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग इज हमारा आंसर है सी कोल एंड सोल्ट मिक्सिंग कोल और सोल्ट को मिक्सचर करते हैं यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ह्यूमन बॉडी को तो किसके ऊपर डिपेंड रहती है यहाँ पे हमने करंट वोल्टेज और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट 
तीनों दिए हुए हैं तो हमारा आंसर भी ये तीनों हो गए कितने टाइम करंट रहता है कितना वोल्टेज है और कितना करंट फ्लो होता है तो आंसर है हमारा डी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पिन इन ए थ्री पिन प्लग इज प्रोवाइडेड सो एज टू जो थ्री पिन प्लग होता है उसमें थर्ड पिन क्या प्रोवाइड करती है तो आंसर है ए प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन अर्थ कनेक्शन को प्रोवाइड करता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीज शार्पली वेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो तो हमारा आंसर है सी ट्वेंटी परसेंट कम होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द डायामीटर ऑफ द जी आई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीडेड टू बी टेकन टू तो कितना होता है थर्टी एम एम डायामीटर हमारा होता है आंसर है हमारा ए उसके बाद वट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन लार्ज पावर स्टेशन में अर्थिंग रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है तो हमारा आंसर है जीरो पॉइंट फाइव आंसर है बी उसके बाद जो नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज बाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन में कौन से टाइप का अर्थिंग हम यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर है सी स्ट्रिप अर्थिंग हम यूज करते हैं उसके बाद विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कोल्ड एज फायर अर्थिंग फायर अर्थिंग किससे कहा जाता है तो यहाँ पे मैंने तीन अर्थिंग बताए हैं प्लेट अर्थिंग है रोड अर्थिंग है और स्ट्रिप अर्थिंग है तो हमारा यहाँ पे आंसर है बी ओनली टू जो फायर अर्थिंग है उससे हम रोड अर्थिंग भी कहते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट अर्थिंग इज जब अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं तो प्लेट होता है हमारा आंसर है ए उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आई एस द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज यूजली आई एस के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कोड होता है जो उसके हिसाब से है अर्थ वायर का कलर क्या होना चाहिए तो हमारा आंसर है बी ग्रीन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थिंग किसके लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें तो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए हमारे हम अर्थिंग करते हैं जरूरी है हमारा आंसर है ए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलिड ग्राउंडिंग इज एडोप्टेड फॉर वोल्टेज इज बिलो तो कितने वोल्टेज होते हैं हमारा आंसर है डी सिक्स सिक्स जीरो वोल्ट छः सौ साठ वोल्ट होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड रजिस्टेंस वैल्यू फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेसन इज यहाँ पर हमारा आंसर है ए लेस देन फाइव होम होना चाहिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग न्यूट्रल अर्थिंग का फायदा क्या है तो हमारा आंसर है सी एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंडिंग उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज अर्थ पोटेंशियल कितना होता है तो हमारा आंसर है डी जीरो होना चाहिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड हैज हाई ट्रांजियंट वोल्टेज अपियर अंडर फोल्ट कंडीशन तो हमारा आंसर है सी रिएक्टेंस ग्राउंडिंग हम यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी क्या होना चाहिए तो लो होना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको थर्टी फर्स्ट एम बताए हैं जो सेफ्टी रिगार्डिंग है और ट्रांस टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टी सी डबल ई के सब्जेक्ट्स के हैं जो एट सेमेस्टर डिग्री के लिए आता है तो आने वाली एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गए और इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्जाम होगी कॉम्पिटेटिव उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो